。难道就这么算了？我们的人白死了？你几年多大了？你不明白家族利益和个人私怨孰轻孰重吗？这里是史莱克，你难道不清楚“史莱克”这三个字意味着什么？想在这里继续待下去，就给我加九八做人。至于那个霍雨浩，我们非但不能对付他，反而要拉拢他。他有着双生武魂和极致武魂两大得天独厚的能力，若能把他拉拢到我们家族中，对家族大有裨益。好了，你回去吧。这次大赛之后，我就会从内院毕业。你好好努力，还有成为七怪的机会。比我早生几年吗？总有一天，我让你再也无法在我面前耀武扬威。等我像你这样年纪的时候，一定超越你现在的成就。元老为什么要让我们到那么远的地方来集合啊？快跑吧，要迟到了。从成为预备队员开始，你们就已经一只脚踏进了内院。加入内院就要承担起属于内院的责任，你们想清楚了吗？是什么样的责任？魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害，因此必须予以监察。这就是我们内院的责任。史莱克监察团的责任。哇，这么威风！威风。那你知道学院每年都有学员进入内院，但内院弟子却至今不到一百人吗？除了少部分因毕业离开，余下的全部都因这份责任而战死。这石碑上的人名就是……这块石碑上刻着的都是他们的名字。都是学院的英雄，斗罗大陆的英雄。凡是我们史莱克监察团去处理的事情，无不棘手。许多有资格进入内院的弟子，在了解内院所要担负的责任后，都选择了放弃。作为监察团的一员，我要告诉你们。在完成监察团任务的同时，我也拯救了无数被欺凌的弱小。成为史莱克监察者，是我一生最大的荣耀。现在，到你们了，给我你们的答案。我们家刚释放完万年魂技，我的魂力已经下降很多了。七对三，就以为赢定了？马小桃。你已经是强弩之末了。五七打三，看似一场定局，但这三名正选呢，可不会随随便便就束手就擒。擒贼先擒王，一定要拿下你，马小桃，白虎护身葬，白虎金刚变，白虎魔神变。我白虎三大魂技齐发，消耗的魂力恐怖之极。他现在爆上的气势，是带滑冰完全不能比他。他被小头姐去了，别管我，做好黄金之路的准备。别、嗯嗯！何太头，我们左右夹击，务必为雨浩他们创造条件。嗯火力集中，集魂导弹，让我绝强的单体攻击，凤凰穿云机。这。
在。璀璨中的幽灵，黄金之路。配合的真是太默契了，不愧是我们的预备队员。你这个混导师，没让我输。这场比赛让我感受很深，在小学弟的精神探测共享下，我们总能找到最好的出手契机，施展最恰当的技能，那完全是一种行云流水般的感觉。不错，而且我还没想到，你们两个二年级学弟竟然有这么强大的武魂融合技。谢谢学长学姐们的认可。接下来若还是同样的战斗，可没什么意思。秦洛尘，你归队，还是戴耀恒这边。霍雨浩、王东，你们俩和江南那姚浩轩兑换一下。玄老，为什么？我们好不容易才磨合。我们刚刚才输掉比赛，您这样换，我们这边就只剩三名正选队员。刚才马小桃队伍就是三名正选队员为主阵容，击败了拥有四名正选队员的你们。况且我是在下命令。小学弟，刚刚你们在对面大放异彩，现在加入我们这边。可不许藏私哦！嗯，但要恒和陈子峰两个强攻系突前，徐学长是全场唯一一个防御系，林洛尘是控制系，我王东、潇潇长期组队配合默契。我们队伍虽然整体魂力不如小桃姐那边，但能力更为均衡全面。小桃姐那边强攻系和敏攻系足有四名，二师兄作为魂导师的破坏力也很突出。不过，控制系只有半个，阵型攻强守弱。需要注意的是，他们的第一波攻势会非常强劲。别忘了和二师兄也是食物系魂师，也能战斧诸位。第二回合比赛开始。知道我们学院大门为什么一直矗立着初代史莱克七怪的雕像吗？因为他们是学院建立初始仅有的七名学生，万里挑一的怪物天才。嗯，还有呢？还因为他们代表史莱克学院参加了当时的全大陆高级魂师学院精英大赛，让我们学院从籍籍无名到扬名立万，成为大陆第一学院。不错，因此，每届代表学院参加五年一次的全大陆高级魂师学院斗魂大赛的学员，都被命名为史莱克七怪。不是精英大赛吗？怎么变成斗魂大赛了？想必是因为魂导器的出现。嗯，这一届的史莱克七怪也都是精彩绝艳之辈，马小桃、戴耀恒、陈子峰、林洛尘。西西、姚浩轩、风阳墨，每一个都是内院响当当的人物。我听说，其中还有人在上一届的斗魂大赛上就作为替补队员上场，取得过出色战绩。什么时候，我也能成为史莱克七怪的一员啊？现在就是，因为这场选拔赛。
就是被遴选史莱克七怪预备队而举行的。预备队？难道说？对，就是替补队员。<笑>如果以后你们像他们一样带脚史莱克学院出战，无疑是我们在学院所能获得的最高荣耀。谁也没想到，这场选拔赛竟然会决定这样的大事。距离本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛还有一个月的时间，学长说要带着我们与本次参赛的七怪一起修炼呢。不知道玄老留下班长和王东要干什么呢？你们的表现令我非常惊艳。不过黄金之路虽然强大，可若对手及时闪避，这消耗巨大的武魂融合技就是无用功。我想知道你们是怎么确定他发出的时机的？其实也没什么，我让您感受一下，您就知道了。是具备辅助和攻击两种效果的，只有十万年魂环能赋予两个魂技。难道这小子是十万年魂兽化形？玄老，玄老，我是唐门弟子，唐门的紫金魔童和我的灵眸相结合，就产生出了类似于灵魂冲击的技能。魂技变异？啊，玄老。你的十年魂环过于奇异，我刚才试探了一下它的极限，其强度远超十年甚至千年魂环，但魂环颜色没办法造假，确实是货真价实的十年魂环。哼，让你一个人类也不可能想到，百万年魂环跟十年魂环的颜色是极其相似的。不过这个人类真强啊，他的实力或许不在魂兽时期的我之下。好了。你们也回去吧。这一次，你们是作为史莱克学院的预备队，出战全大陆高级魂师学院斗魂大赛。五年后，我希望你们能够成长为正选队员。是。班长，何师兄，何师兄，潇潇。你们还没走吗？当然要等你们出来。刚刚的大乱斗选拔赛，你们俩可是我们胜负的最大功臣、啊。不不，没有你们将对方聚拢成一线。我和王东的武魂融合技根本起不到骑兵的效果。没错，武魂融合技要是一击不中，最先淘汰的就会是我们。行了，你们就不要互相吹捧了。小雨浩，我们在这儿等你们还有一个原因，那就是确认一下你们的出生日期。出生日期，要知道，我们现在可是史莱克七怪预备队，有机会竞争下一代七怪。当然要跟初代大前辈们那样，决定一下顺位排名呀。哦，好，我的出生日期是五月二十七号，我是四月二十三号。潇潇，四月十号，我是十二月二十三号。十<笑>一月二十六，九月二十四。菜头，啊，十月二十八。嗯，贝贝位居大师兄的位置，我没意见。<笑>怎么我连二师兄的位置也被人夺去了？<笑>还好楠楠排第四，咱俩一个三，一个四，正好是一生一世。<笑>我居然排第五，班长王东，你们都比我小呀，尤其是你，王东，竟然是我们当中最小的。小师弟
。刚刚我跟贝学长聊起唐门暗器，发现暗器在很多地方与魂导器有异曲同工之妙。我觉得二者完全可以结合起来，打造出功能更全面的魂导暗器。为了深入研究两者结合的可能性，我已经决定加入唐门了。加入唐门？嗯。为唐门新增成员，干杯！干杯！干杯！这次大乱斗选拔赛，我们唐门弟子全部入选，为师我颇为欣慰。啊，看为师给你们浪一场。嗯，叫三师兄，你又不是唐门弟子，叫什么师兄？还有，这次是唐门内部聚餐，你们怎么也来了？我毕竟吃了那么多烤鱼，也可以算一个 VIP 贵宾了吧？嗯，旁听一下，怎么样？烤鱼要不要考虑也加入我们唐门？只要楠楠愿意加入唐门，我二话不说，立马来投。说起来，接下来几天。我们在日常的学业之外，就要接受玄老的教学了。玄老教学有什么特点吗？特点吗？有的，那就是简单粗暴。我的魂力突破二十九级了。我的魂力也接近二十七级了。很好。半个月的对战训练，你们的提升都不小。多谢多谢长指导。还有十天，新一届的全大陆高级魂师学院斗魂大赛就要开始了。那里就是内院了。你们作为预备队员，也是时候与正选队员相互熟悉一下了。玄老，您的意思是，要带我们见正选队员？他们来了。招摇，就不是史莱克七怪了。你们都是本次代表史莱克学院出战全大陆高级魂师学院大赛的队员，相互介绍一下吧。嗯嗯。姚浩轩，五十五级控制辅助系战魂王。林洛尘，五十五级控制系战魂王。啊。陈子峰，五十七级强攻系气魂王。宫阳墨。五十九级辅助系战魂王，七七，五十六级敏攻系战魂王，戴耀恒，六十四级强攻系战魂帝。戴耀恒，他是那个人的，他是白虎公爵与公爵夫人的嫡长子，戴华斌的亲哥哥。马小桃，六十七级强攻系战魂帝，六十七级，六十七级。七嗯，不愧是内院弟子，五名魂王，两名魂帝。要知道，全大陆高级魂师学院大赛的参赛选手是有年龄限制的，这说明这七名内院的学长年龄全都在二十岁以内。你们都已经简单的认识了对方，为了让你们加深印象，今天你们的训练就是来一场友谊赛。友谊赛。我们要跟正选队员对战吗？那我们岂不是死定了？不，是混合对战。马小桃、戴耀恒，你们各带一队。马小桃，你。
你修为较高，所以你这边带两名正选队员和四名预备队员，但由你优先选择正选和预备队员一次。戴耀恒，你带三名正选队员，三名预备队队员。第一名正选队员，我选公羊梦。教堂妹妹，你真有眼光。第一名预备队员，我选霍雨浩。啊！小桃姐怎么选了修为最低的两环大魂师？你还在等什么？快过来！哦。哼，他就是故意的。雨浩魂力不强，待会儿比赛的时候，自然要马小桃多多照顾。该你了，陈子枫。徐三十。西西。贝贝。林洛尘。姚浩轩，我要跟楠楠一对，我要跟楠楠一对。何菜头，嗯，江楠楠。楠楠，你果然来了。不会吧？我不会被马小桃挑剩下吧？王东，很好。我给你们十分钟的时间安排战术。十分钟之后，切磋开始。虽然叫友谊赛，但比赛宗旨就是。比赛第一，友谊第二。嗯，小桃妹妹，你怎么没要个控制系的过来？咱们平时一起演练，你也很清楚，林洛尘和姚浩轩这双控制在一起威力多么强。我怎么做需要你教？你尽全力辅助我们就是。我负责戴耀恒，不过我也无法短时间内解决掉他，只能尽可能的帮你们。西西，陈子枫就交给你。那林洛尘呢？冰克火，林洛尘对你的威胁很大。林洛尘有姚浩轩的保护，姚浩轩的能力克制你，你会吃亏的，西西。贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子枫。蔡腾，你给我全方位轰击他们，林洛尘我自有办法解决他。好。小雨浩，玄老让我只带两名正选队员，我们这一场能否获胜，关键可在你身上。我们队的控制就是你，能做到吗？我一定尽力而为。嗯，戴耀恒那边看来也商量好战术了。我回来带队，戴耀恒不是不服气吗？我今天就做到他服气为止。小桃姐，我有个疑问，我听说史莱克七怪正选里有一位魂导系学员啊，可你们中没有。本来是有的，但我回来以后他就被淘汰了。我们这个团队缺不了别人，唯独魂导师可以不配备。看来在内院之中。魂导系可以说毫无地位。马队长，之前的魂导师被淘汰，也只能证明他的实力还不足以成为史莱克七怪的正选队员。我一定会向大家证明，这一代的史莱克七怪中，魂导师绝不是可有可无。何师兄，我只相信实力。这么快就和内院七怪同场作战？有意思，开始。嗨，我看你骨骼惊奇，是不可多得的栋梁之才嘛。赶快扫描这个二维码，成为我唐门弟子。这里不仅可以获得精美壁纸、官方爆料和独家剧透，还可以学习我唐门秘法，重振唐门之威。说不定还有机会见到先祖唐三哦！你还在等什么？
，宇浩，压制李洛尘。我一个大魂师，能压制得了一位魂王吗？这俩府中系政权队员，没一个挡箭之碑。都要时刻记在英勇中的刺客魂王时期。我怎么觉得他这剑释放的是尸山血海的味道？邪魔白虎三大魂技齐发，暴涨的气势，这大华殿完全不能比他。臣看我绝强的单体攻击，火力集中。接下来。若还是同样的战斗，可没什么意思。